Ako nga pala si Teacher V at tutulungan kitang maging vihasa sa mathematics. Ang ituturo ko ngayong lesson sa iyo ay tungkol sa multiplication and division of integers. Yan, ito yung ating learning objective. Actually, itong multiplication and division of integers ay mas madali compare sa addition and subtraction. And pinagsama ko na sila kasi pareho lang sila ng rules, yung multiplication and division. Ang pinagkaiba lang is yung operation. Ngayon, balikan lang muna natin saglit yung mga symbols na ginagamit natin sa multiplication or sa times. Ito, alam na alam na ninyo since elementary na ginagamit natin yung, yan, yung, yung x, ibig sabihin yan times. 5 times 3 is equal to 15. Diba? Multiplication yan. Bukod dyan, pwede rin natin gamitin itong parentheses. Nakikita ninyo, may parentheses yung 5 at saka yung 3. Ibig sabihin yan, multiplication. Okay, again, pag may parentheses kayong nakita, tas ganyan magkatabi yung number, ang ibig sabihin nun, or operation nun is times. Bukod sa parentheses, gumagamit din tayo ng tuldok or dot. Hindi yan 5.3, okay? Yan ay 5 times 3. So, yan yung mga ginagamit natin na symbols for multiplication. Paano naman sa division? Ayan, ito, alam na alam na ninyo itong symbol na to. Yan, yung 15 divided by 3 is equal to 5. Tapos bukod dyan, ginagamit din natin yung over or yung parang fraction. Yan, ibig sabihin yan, divide. So, yung 24, i-divide mo sa 6. Ang sagot ay 4. Ayan yung mga ginagamit natin na symbol for division. Ngayon, ano na yung mga rules na kailangan nating tandaan dito? Of course, kung same sign o pareho ng sign, ang gagawin natin, i-multiply or i-divide. So, depende sa operation. Tapos, ang magiging answer natin palagi pag same sign ay positive. Okay? Pag pareho ng sign, positive ang magiging sagot or answer natin. Paano naman kung magkaiba ng sign o different sign? Pag different sign, multiply or divide. And the, the product or quotient is negative. Again, pag magkaiba ng sign, ang sagot ay magiging negative. Ayan yung kailangan, yan lang. Ayan lang yung kailangan nating tandaan sa pagmumultiply at pagdi-divide ng ating mga integers. In symbols, ito yan. Same sign. Sabi ko nga, pareho ng sign. Positive times positive. Negative times negative. The answer is positive. Pag different sign o magkaiba, negative times positive. Positive times negative. Ang answer ay negative. O, diba? Mas madali siyang tandaan. Ganun din dito, pag divided by, positive divide by positive, negative divide by negative, ang sagot dyan, dahil pareho ng sign is positive. Pag magkaiba, negative divide by positive, positive divide by negative, ang answer is negative. Ayan yung kailangan nating tandaan. Kaya, let's apply yung rules na to sa pagmumultiply ng ating integers. So, let's have our example. We have 4 times 3. Ang parenthesis yan. So, multiply yan. The answer is 12. Negative 3 times negative 6. Pareho ng sign, parehong negative. Kaya ang sagot ay positive 18. Tapos, yung isa pa, negative 9 times negative 7. Multiply natin yung 9 and 7, tapos ang sign ay positive kasi parehong negative. Sa different sign, ito tignan natin, negative 8 times 5, dahil magkaiba sila ng sign, ang sagot ay negative 40. 2 times negative 7, anong sagot? Magkaiba sila ng sign, so the answer is negative 14. Then, we have 12 times negative 2. Ay magkaiba na naman. Isang positive at isang negative. Kaya the answer is negative 24. Hindi ba? Ngayon, um, magpakita rin tayo ng example naman sa division. Paano naman? 
same sign, katulad nito, 16 divided by 4 is 4. Ang naiba lang ay yung operation. Kanina nagta-times tayo ngayon, ito ay divide. Negative 42 divided by negative 6. So, divide lang natin, tapos gawin positive. The answer is positive 7. Pag different sign, tignan natin, negative 28 divided by 7, magkaiba sila ng sign, i-divide lang natin, then negative 4. 12 divided by negative 6, the answer is negative 2. Ayan. Nakita na natin kung paano mag-multiply, kung paano mag-divide ng ating integers. Pero, what if ganito yung makita natin given? Tignan nyo to. Say for example, ayan, tatluhan na. Tatlong numbers yung imumultiply. Ano ang magiging sign natin dyan? Kita natin, we have negative 2 times negative 5 and negative 4. Um, pwede natin gawin is to count how many negative do we have in the given or sa madaling salita, ilan yung negative dun sa given natin. Yung may negative. Kapag ang total niya is odd or yun yung 1, 3, 5, 7, ang magiging sign na is negative. Okay? Pag odd, negative. Yung total, yung total number ng negative sign. Pagka even naman ang lumabas na total number niya, ang sign ng ating product ay positive. Tignan natin kung ano ba yan, papaano natin yan magagamit dito. Tulad dito sa example ko, isa yung may negative, yung negative 2. So, ang total niya is 1. 1 is an odd number. Dahil odd number yung 1, ang magiging sagot dito ay negative. Tapos, i-times lang natin, syempre, yung mga numbers. 2 times 5 is 10, times 4 is 40. Ayan. Nagamit natin itong if odd, the total sum is odd, negative, the total sum is even, positive. Ito pa, tignan ni, naman yung example number 2. Ilan ang negative, may negative natin dyan sa given? Makikita nyo na meron tayong dalawang may negative sign. Kaya anong total uh, sum ng may negative? Dalawa. Yung 2 ay even number. Yung even number, yung 2, 4, 6, 8, 10. Dahil even number, yung total ng negative natin, ang magiging product natin dito ay positive. Multiply lang natin yung mga numbers, then positive. Next, ilan ang may negative sign dito sa given natin? Meron tayong tatlong may negative sign. Ano yung 3? Odd or even? You're correct. 3 is an odd number. Kaya ang magiging product nito ay negative. Ang sign niya ay negative. I times lang natin yung mga numbers. 4 times 1 is 4 times 7 is 28. Tapos, negative. Negative 28. Next naman ito. 2 times 3 times negative 1 times 5. Isa lang ang may negative. Kaya odd. So, negative then, i-multiply yung mga numbers. Kaya, negative 30 yung ating naging product or answer. Kaya, pag nakakita kayo ng maraming numbers na ita-times, tas iba-iba ng sign, huwag kayong matakot. Tandaan nyo lang to. Para mas madali nyong masolve yung uh, ating product. Summarize lang ulit natin yung natutunan natin for today. Pag same sign, pareho ng sign, ang sagot ay positive. Pag different sign, magkaiba, ang sagot ay negative. Pag natandaan niya yan, sure ako na mapaperfect niya yung inyong test or exam. And that's it. I hope na may natutunan ka sa video natin today. At huwag mo kalimutang i-share to syempre sa iba para magaling or gumaling din sila sa mathematics, di ba? And pwede ka rin mag-like, mag-comment, and mag-subscribe sa channel ko para updated ka pa sa mga susunod ko pa videos about mathematics. See you again next time!